നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ചില അസുഖങ്ങളുണ്ട് സാധാരണയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പനി വയറിളക്കം ജലദോഷം അങ്ങനെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ പോകാതെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയി മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അസുഖങ്ങൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇത് വരാതിരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടായ ഡോക്ടർ ടി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇപ്പം സാധാരണ ഒരു പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എൻ്റെ മരുന്ന് എന്താണ് മരുന്ന് മരുന്ന് പോയിട്ട് കഴിക്കുക ഇതാണ് സാധാരണയുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മൾ അവഗണിക്കുന്ന ഒരു വശമാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അപ്പം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഏതെല്ലാം അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ പല മാരകമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളും പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ സീ ഈ മൺസൂൺ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ഡെങ്കു ഫീവർ അങ്ങനെ എലിപ്പനി അങ്ങനെ പല പല അസുഖങ്ങൾ ജാപ്പനീസ് എൻകഫലൈറ്റിസ് അങ്ങനെയുള്ള പല പല അസുഖങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് കൊതുകിൻ്റെ ആധിക്യം വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ടാണ് കൊതുകാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ അസുഖങ്ങൾ പരത്തുന്നതിൽ പ്രധാന വില്ലൻ കൊതുക് തന്നെയാണ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഒരു അസുഖം ഒരു പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സാധാരണ എല്ലാം നമ്മൾ പൊതുവെയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പനി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം അങ്ങനെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം പാരസെറ്റമോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ നടക്കും അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറവില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകാറുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധ ഒരു നമ്മൾ പൊതുവെള്ളത് ഓഫ്കോഴ്സ് ശരിയാണ് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ നല്ല കുഴപ്പമില്ല ഒന്നോ രണ്ട് ദിവസം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പനി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആഹാരത്തിലും മറ്റുള്ള ദിനേരിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാം പക്ഷേ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കോമോർബിഡിറ്റീസ് അതായത് ഡയബറ്റീസ് മറ്റുള്ള റീനൽ കംപ്ലൈൻസ് റീനൽ കംപ്ലൈൻസ് ഹാർട്ട് കംപ്ലൈൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ആളുകൾ എപ്പോഴും ഒരു പനി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടർ അഡ്വൈസോടുകൂടി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സ്വയം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കുക ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അത് കൂടാതെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഗർഭിണികൾ ഗർഭിണികൾക്ക് യാതൊരു എക്സ്ക്യൂസും ഇല്ല ഗർഭിണികൾ എന്തായാലും ഒരു പനി സീസണലായിട്ടുള്ള പനിയല്ല ഏത് ഏത് സമയത്തായാലും ശരി ഒരു പനി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ ഗർഭകാലത്ത് ഒരു ഡോക്ടറെ നിർദ്ദേശം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഡോക്ടറെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ചികിത്സ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഈ കോമോർബിഡിറ്റീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കൂടെ മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ളപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ളപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ നമ്മൾ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പനി ഏത് ഏത് പനിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഡെങ്കു ഫീവർ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ജാപ്പനീസ് ബി ആൻഡ് കഫലറ്റീസ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഏത് പനിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ രോഗിയെ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് രോഗിക്ക് ആപത്ത് വരാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചികിത്സ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് മുതിരാതെ സ്വയം ചികിത്സ നടത്താതെ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാതെ ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി ചികിത്സിക്കേണ്ടതാണ് അത്യാവശ്യം അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇനി ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത സാധാരണ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിലേക്ക് വരിക ഗർഭിണിയല്ല സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവരെ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നേരം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് ദിവസം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആഹാരത്തിലും അതൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാരസെറ്റമോളൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് റെസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ വൈറൽ ഫീവറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ട സാധനം തന്നെ റെസ്റ്റാണ് അവർ സാധാരണ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ബൈക്കെടുത്ത് അവർ ഇപ്പോൾ സെയിൽസ്മാൻ ആണെങ്കിൽ സെയിൽസിന് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ
ഒരു റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ സാധാരണ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂമൊക്കെ അടച്ച് പൂട്ടിയിരുന്നുകൊണ്ട് പുറച്ച് മൂടി ഞാൻ കിടക്കും അതിനൊക്കെ നല്ലത് ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ല വെൻറ്റിലേറ്റർ വെൻറ്റിലേഷനുള്ള റൂം അതായത് നല്ല വായുവും സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ കടന്നു വരുന്ന റൂമിൽ നമ്മൾ വിശ്രമിക്കുക അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പോൾ ഈ പനിയൊക്കെ പലപ്പോഴും ഗൗരവ സ്വഭാവമുള്ളതായി മാറുന്നത് ഇത്തരം സാധാരണമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതലില്ലാത്ത മേഖലകളിലാണ് വിശേഷിച്ച് ആദിവാസി മേഖലയിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഇടതുങ്ങി പാർക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരാതിരിക്കാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ പകരം ഈ പനി ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വൈറൽ ഫീവർ സാധാരണ നമ്മൾ അടുത്തിടപഴകുന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പകർന്ന് പകർന്ന് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഡെങ്കു ഫീവർ അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ മസ്കിറ്റോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഒരു ഡെങ്കു ഫീവർ ഉള്ളൊരു രോഗിയെ ആ രോഗിനെ ഒരു ഒരു കൊതുക് അടിച്ച് ആ രോ മസ്കിറ്റോനെ വേറൊരാളെ കടിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത് പകരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് മനസ്സിലായി ആ സമയത്താണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്കിറ്റോ പ്രിവെൻഷൻ മസ്കിറ്റോ തന്നെ നശിപ്പിക്കുക ഇല്ലാതാക്കുക മസ്കിറ്റോ വളരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട എന്നെങ്കിൽ ഉറവിട നശീകരണമാണ് അതായത് കൊതുക് വളരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഉറവിടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുക വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന എവിടെയും മസ് കൊതുക് വളരും മുട്ടയിട്ട് വളരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൊതുക് വളരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക അത് നമ്മൾ വീട്ടിനകത്താലും ശരി വീട്ടിന് പുറത്താലും ശരി വീടിനകത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെക്കുന്നുണ്ടാകാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റ് വെക്കുന്നുണ്ടാകും വെള്ളം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെയും വെള്ളം കെട്ടി നിന്നിട്ട് ഇതുതന്നെ പിന്നെ അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇടയിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിന്നിട്ടും ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ വെള്ളം വീടിനകത്ത് പോലും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊതുക് അവിടെ മുട്ടയിട്ട് വളരാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അതൊരു പ്രകാരം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ നഗരത്തിലൊക്കെയുള്ള ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും പൊതുവായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ആലപ്പുഴ ഭാഗത്തൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും കായലും തോടും ഒക്കെ ഉള്ള അതിൻ്റെ കരയിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വെള്ളം എന്നുള്ളത് സ്ഥിരം അവരുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തും ഒരു രണ്ട് മഴ പെയ്താൽ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് വെള്ളം കയറുന്ന പല ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത്തരം പ്രതിരോധം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുക അല്ല അതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ വീടിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യാമല്ലോ ഈ വെള്ളം കെട്ടുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കി വീടിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വീടിന് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരിക്കലും ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഈ കൊതുക് വളരത്തില്ല കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മാത്രമേ അപ്പോൾ വെള്ളം കെട്ട് വെള്ളം ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്താൽ തന്നെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക വെള്ളം എങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കിക്കളയ അതൊന്ന് ഇപ്പോൾ തോടുണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക തോടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തോട് വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക അതിൽ ഒഴുക്ക് നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റുള്ള അന്യ വസ്തുക്കളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കൊതു തോടിൻ്റെ ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സം വരാത്ത രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പിന്നെ ഒരു വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധി പിന്നെ മറ്റുള്ള പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് സ്പ്രേയിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് കൊതുകിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള സ്പ്രേ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ വേറെ രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെ കൊതുക് എപ്പോഴും പുറത്തു നിന്ന് അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് വീടിന് പുറത്തു നിന്ന് അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് രണ്ട് സമയങ്ങളിലാണ് അത് രാവിലെയും സന്ധ്യാ സമയത്ത് നമ്മൾ വൈകിട്ടുള്ള സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഈ സമയങ്ങളിലാണ് കൊതുക് പുറത്തു നിന്ന് അകത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കയറുന്നത് ആ സമയങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ ജനലും വാതിലും എല്ലാം അടച്ചിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ ഒരു ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കൊതുക് അകത്തേക്ക് കയറുന്ന നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇനി അകത്ത് കയറിയ കൊതുകിനെ നമുക്ക് ഒരു വേണമെങ്കിൽ ഒരു നശിപ്പിക്കാനുള്ള തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് മസ്കിറ്റോ ബാറ്റാണ് കൊതുകിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും അതിന് അതിൽ നൂറ് ശതമാനം നമുക
ആ ഏരിയ ഒരു വിത്തിൻ ഒരു ടു വീക്സ് മസ്കറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് മാറുന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് എന്താ കാര്യം തന്നെ ഈ കൊതുക് മരിച്ച് ചത്തുപോകുന്നതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അടുത്ത ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ എല്ലാം റിപ്പലൻസ് ആണ് കൊതുകിന് അകറ്റി നിർത്തുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലെവൽ ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഈ പനിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കോമോർബിഡിസിറ്റീസ് അത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ കിഡ്നിക്കൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഡങ്കിപ്പനിയുടെ ഒക്കെ ഒരു സങ്കീർണത നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മരണ കാരണമാകുന്നത് മറ്റു പല അസുഖങ്ങൾ കൂടിയുള്ളവർക്ക് ഇത് വരുമ്പോഴാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇതുപോലുള്ള പനികൾ വരുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ല അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ നമ്മൾ സ്വയം ചികിത്സ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു റീനൽ പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ടിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒരാൾ ഒരു ദിവസം പനി വന്ന് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചിട്ട് ഇരിക്കാൻ നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ ചികിത്സിക്കുന്ന അവർ ആരടുത്തുനിന്നാണ് ചികിത്സിക്കുന്ന ആ ഡോക്ടറെ കണ്ടുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കണം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഫ്ലെയറപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഈ റീനൽ പേഷ്യൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഏജ്ഡായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രായത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അസുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രതിരോധ ശേഷി കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പടയാളികളില്ലാണ്ട് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശത്രുവിനെ എട എളുപ്പത്തിൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അണുക്കൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വളർച്ച പ്രാപിച്ച് രോഗത്തിനെ വരുത്തി രോഗം ഈ വളരെയധികം മൂർച്ഛിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ രോഗിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കോമോർബിഡിറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടർ തന്നെ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ചികിത്സ നേടേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഗർഭിണികൾക്ക് ഇങ്ങനെ പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കീർണത സങ്കീർണത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗർഭിണികൾക്ക് ഈ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗർഭസ്ഥ ശിശു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിന് ചിലപ്പോൾ അതിന് ഒരു ജനന വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തെങ്കിലും വല്ല അംഗവൈകല്യമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തലച്ചോറിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള പല തലച്ചോറിൻ്റെ വളർച്ചക്കുറവോ അങ്ങനെയുള്ള പല പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗർഭിണികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അവരെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേറെ സ്വയം ചികിത്സയ്ക്കൊന്നും പോകാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ തേടേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗർഭിണികളുടെ കാര്യം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാൽ കിട്ടുന്ന അമ്മമാർ അവർക്കാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പനിയെന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ അത്ര കാര്യമാക്കാത്ത ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് പാൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരമ്മ നവജാത ശിശുവിൻ്റെ ഒരമ്മയൊക്കെ എത്രത്തോളം ഇവരുടെ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഇതുപോലുള്ള പനികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അല്ല കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് പാൽ കൊടുക്കുന്ന അമ്മ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗർഭി ഗർഭിണിയുടെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് പാൽ കൊടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും അവർ ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അവർക്ക് ആരോഗ്യം കുറവായിരിക്കും എന്നാലും കുട്ടിക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു ആരോഗ്യം കിട്ടി കാണത്തില്ല അപ്പോഴും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചികിത്സ വിദഗ്ധ ചികിത്സ തന്നെ നേടി തേടേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത തന്നെ സ്ത്രീകൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഒന്നും പറയത്ത് പോലും ഇല്ല വീട്ടിൽ പറയത്ത് പോലും ഇല്ല ബന്ധപ്പെട്ട ഹസ്ബൻഡിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോടോ അമ്മയോടോ ഒന്നും പറയാ പറയാതെ തന്നെ അത് കുറേയൊക്കെ ഇങ്ങനെ സഹിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത അവരെ അവരെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആൾക്കാർ മറ്റുള്ള ഭർത്താവിൻ്റെയും കുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മ അവരുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റി വയ്ക്കാറുണ്ട് പൊതുവെ സ്ത്രീകൾ അത് ഒരു നമ്മൾക്ക് കണ്ട ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലെത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ്
സ്വാഭാവികമായിട്ടും പക്ഷെ ഈ വൈറസ് എൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് പനി തൽക്കാലം ഒന്ന് കുറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൈറസ് എൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇത് ഒന്നും കൂടി പനിയല്ല വേറെ രൂപത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ക്ഷീണം അതുപോലെ തന്നെ വോമിറ്റിങ് വരാം ഛർദിൽ വരാം വയറുവേദന വരാം അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് വന്ന് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലീഡിങ് ടെൻഡൻസികൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡെങ്കു ഫീവറിലൊക്കെ ബ്ലീഡിങ് ടെൻഡൻസി കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഗ്രാജുവലി വരുന്ന ആ സമയത്തൊന്നും ചിലപ്പോൾ പനി കാണണമെന്നില്ല മനസ്സിലായി അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് വരും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഡോക്ടറെ ഇങ്ങനെ 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 മരുന്ന് കഴിച്ചു ഇപ്പം പനി മാറി എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാവോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അധ്വാനിക്കാറായോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു അഡ്വൈസോ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലാതെ പോകുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പലർക്കും മനസ്സിലാവില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു നോർമൽ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എത്രയാണ് ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ ലാക്സ് നല്ല ലെവലിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് പറയുന്നത് മനസ്സിലെ അതിപ്പോൾ ചില അവസ്ഥകളിൽ ചിലപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി തൗ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഡെങ്കു ഫീവറിൻ്റെ അവസ്ഥയിലൊക്കെ താഴ്ന്ന് വരാറുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പല ഡോക്ടേഴ്സും സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് പല ആൾക്കാരും ചിന്തിക്ക ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർ പലരും അത് ഒരു വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറില്ല അവർ ആസ് യൂഷ്വൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോവും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നോർമലൈസ് നോർമലായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ റേഞ്ച് ഇതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ടു ഫോർ ലാക്സ് ലെവലിലാണ് റേറ്റ് എടുക്കാണ്ട് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പനി പോലെ തന്നെയാണ് ഈ വൈറളക്കം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഴക്കാലമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറളൊക്കെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് വൈറലക്ക രോഗങ്ങളിൽ ചില സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഇൻഡൈജഷൻ കൊണ്ട് വൈറലക്കം വരാം അതായത് ദഹനക്കേട് കൊണ്ട് തന്നെ വൈറലക്കം വരാം അല്ലാതെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കുടി നമ്മളെ ആഹാരത്തിലോ കുടിവെള്ളത്തിലോ എന്തെങ്കിലും അണുക്ക അണുബാധ കൊണ്ടും വൈറലക്ക രോഗങ്ങൾ വരാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പോൾ അതിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ചെറുപ്പക്കാരിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെ കോളറ പോലുള്ള അങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചില കേസിൽ ഒരു തവണ കൊണ്ട് തന്നെ ഡീഹൈഡ്രേഷനിലേക്ക് പോകാം ഒറ്റ തവണ തന്നെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ജലാംശം കുറേ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഡീഹൈഡ്രേഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പം അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ചില വളരെ അപൂർ കോളറ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് അങ്ങനെ വരാറുള്ളൂ പക്ഷെയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കുട്ടികളിലാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുട്ടികൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ ഈ ഛർദിലും അതുപോലെ തന്നെ വയറിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഛർദിലില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വയറിളക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പാനീയങ്ങൾ കൊടുക്കാം അതായത് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓ ആർ എസ് കലക്കി കൊടുക്കാം ഓ ആർ എസ് കലിക്കായിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ വൈറ്റിൽ നിന്ന് എത്ര ഏകദേശം കുറച്ച് അത് ഏകദേശം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ലിക്വിഡ് പാടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വെള്ളം നമുക്ക് വെള്ളം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഛർദിലും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റിൽ നിന്ന് ലൂസായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇത് പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മളെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് അത് ഫുഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കഴിയുന്നത്ര വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കുക ഇനി അഥവാ പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും വെജിറ്റേറിയൻ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കഴിക്കുക പുറത്തു നിന്ന് വീട്ടിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നോൺ വെജ് കഴിക്കാം പുറത്ത് പോകുന്നതിനും കഴിയുന്നത്ര വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കഴിക്കാം പിന്നെ തിളപ്പിച്ചാറ്റി വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കാം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഡോക
പിന്നെ ശരിക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത ഫുഡ് കഴിക്കുക അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പിന്നെ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രം കഴിക്കുക നോൺ ഒഴിവാക്കുക ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസ